Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Runde Angular. Heute geht es um diese beiden wunderbaren Methoden, nämlich ng on init und Constructor und vor allem den Unterschied zwischen den beiden. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass wenn wir hier diese Video Component verwenden, dass wir weder hier drin, da hier sowieso nicht, aber wir verwenden hier nirgendwo New Video Component, also XY, das haben wir hier nirgendwo reingeschrieben, sowas wie ähm, Video Component... XYZ gleich New Video Component oder sowas. Also sowas, sowas haben wir nirgendwo verwendet. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch sinnvoll, dass wir das nirgendwo verwendet haben. Denn das macht alles. Wir haben es hier übrigens nicht mal importiert, obwohl wir hier in der App Component sagen, hey, wir verwenden das Ding hier noch. Ähm, das macht alles Angular für euch im Hintergrund. Und das funktioniert über sogenannte Services bzw. über sogenannte... Ähm, ja, Services sind eigentlich was anderes. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ähm, wir sehen hier zwar eindeutig, wo wir ganz gerne so ein App-Video-Dingens hätten, aber das dann wirklich einzusetzen, das macht dann TypeScript für euch, beziehungsweise Angular macht das Ganze für euch. Und hier haben wir natürlich schon einiges gemacht. Wir haben hier zum Beispiel gesagt, hey, also das ist sozusagen das App-Modul, das wird alles definieren und das definiert eben auch diese Module, die wir alle verwenden können, beziehungsweise die Tags, die wir am Ende alle verwenden können, nämlich einmal App-Root und einmal App-Video. Ups, hier unten. So, und dann natürlich hier immer noch, was wir hier verwenden können. Gut, das haben wir jetzt noch nicht so genau durchgedacht. Um, was gebootstrapped wird, das heißt das erste, das initialisiert wird, das äußerste sozusagen, das ist das App Component und dann gibt es hier eben noch die Provider und die Provider waren bislang leer, hier kommen Services rein und Services sind ähm, was cooles, was sehr, sehr praktisch ist. Ich möchte euch heute eigentlich bloß den Grundgedanken hinter Services vermitteln, wir werden nächstes Mal unseren eigenen Service dann auch wirklich schreiben. So, ähm, ja und hier drin haben wir jetzt zwei Methoden, also zweimal verschiedene Sachen eigentlich. Einmal ng on init und einmal den Constructor. Und zwar, ähm, ja, der Constructor wird hier verwendet, um diese Services, die ihr hier im App-Modul definiert habt, unter den Providern, die wird, äh, dieser, dieser Constructor wird überall dazu verwendet, um sogenannte Constructor Injection durchzuführen. Also das ist eine Form von Dependency Injection. Das heißt, hier wird einfach von einer anderen Klasse, die ihr hier nicht mal seht, die aber vom App-Modul angesteuert wird, dieser Klasse wird gesagt, wenn der Constructor hier zum Beispiel einen Videoservice braucht, dann liefert dem doch einfach einen Videoservice. Und das macht das App-Modul für euch. Das sind diese Provider, die ihr hier seht. Und um die werden wir uns nächstes Mal dann kümmern. Das heißt, der Constructor ist aber irgendwie fertig. Das, da kann man irgendwie nichts mehr machen. Der ist komplett aufgebraucht. Und deswegen gibt es hier eine weitere Konstruktor-ähnliche Variante, die sich ng on init nennt. Die darf aber keine Parameter haben. Denn Parameter wie, werden, wie gesagt, hier über Constructor Injection angegeben. Oder eben über unser Add Input, was wir uns auch schon angeguckt haben. So. Und ja, dieses ng on init da drin dürft ihr dann alles machen, was ihr im normalerweise im Constructor machen würdet. Das heißt, hier könnt ihr Sachen machen wie ein New Video, bla 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 bla, ähm, mit Namen Angular und so weiter und so fort, URL gleich das da. Das könnt ihr alles hier in ng on init machen, falls ihr sowas braucht. Und im Constructor, und das werden wir uns dann nächstes Mal angucken, da drin macht man da, dann diese Injection. Das heißt... Ähm, die grobe Richtlinie ist jetzt erstmal folgende und zwar, ich zeige das mal ganz kurz hier, Achtung, das ist kein Code. Ähm, wir haben hier den sogenannten Injector, Ups, Injector. Ähm, das ist von Angular im, im Kern sozusagen drin, einer der sehr, sehr viele Bauanleitungen, also sozusagen diese Provider hat. Das heißt, wir haben hier die Provider definiert, in dem Fall haben wir keine keinen von diesen Providern, aber ähm, der verwendet die Provider und oder der benutzt diese Provider, um anschließend eben neue Instanzen von diesen Providern zu erzeugen. Das heißt, dieser Service, den ich hier angebe, der wird nachher auch automatisch von, Types, äh, von, von Angular für euch erzeugt und wird dann tatsächlich auch injected. Das heißt, wir haben hier diese Abhängigkeit oder Dependency, Abhängigkeit, oder Dependency, die wir dann eben injecten wollen. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu verstehen. Deswegen heute nur ein sozusagen einleitendes Video für Services, das wir uns dann nächstes Mal ein bisschen genauer angucken wollen. Gut, ähm, versucht das mal zu verdauen, versucht zu verinnerlichen, was ich gesagt habe und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Wir hören uns, bis dann, ciao.